বাইরে যাচ্ছি তুই বাইরে যাচ্ছিস চাচা কাল এসে কিন্তু বলে গেছে আজকের মধ্যে বাসা ভাড়া দিতে হবে বাইরে যাচ্ছি একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে তুই এমন ভাবে বলছিস যে বাইরে তোর জন্য কেউ টাকা নিয়ে ওয়েট করছে পাবেলকে বলেছিলাম আচ্ছা তুই একটা কাজ কর বাইরে যাবার সময় একটু চাচার সাথে দেখা করে যাস টাকা না নিয়ে বাড়ি আলার সাথে দেখা করা যাবে না আচ্ছা তুই চলে যাবার পরে চাচা এসে যদি টাকার কথা বলে তাহলে আমি কি বলবো বল কি বলবি তুই একটা কাজ কর বাড়ি আলার সাথে ভাব কর দেখবি বুড়ো তোর প্রেমে ফিদা হয়ে যায় বাসা ভাড়া ভুলে যাবে সরি এটা আমি পারবো না সে কাজটা তুই কর ভাবতেছি পাভেলকে ছেড়ে কোনো বুড়োর গলায় ঝুলে পড়বো ওই যে বলতে না বলতে মনে হচ্ছে বাড়িওলা চাচা তুই যা একটু কথা বলে আয় না না তুই যা আচ্ছা মানেটা কি বলতো টাকার কথা বললে আমি কি বলবো বলবি আমি বাসায় নেই বাসায় ফিরে টাকা দিয়ে কথাটা তুই একটু বলে দে না আমি তো বাসায় নেই তুই বুঝতেছিস না কেন সব সময় আমি জানি তুমি ডাকো আমি এখন যাচ্ছি রাতের বেলা এসে ভাড়া টাকা না পেলে কিন্তু আগে দল তোমাদেরকে বাসা থেকে রাস্তায় নামিয়ে দেব তুমি বদলে যাচ্ছ তাই তোমার মনে হচ্ছে যে আমি বদলে যাচ্ছি ওকে আম আম সরি ঠিক আছে তুমি কি বলতে এসেছো সেটা বল তোমাকে তো বলেছি আজকের ভিতরে বাসা ভাড়া দিতে হবে বাড়িওয়ালা চাচা আজকেও বাসায় এসেছিল হ্যাপি একদিকে বাসা ভাড়া একদিকে সেমিস্টার ফি আমার মাথায় কিচ্ছু কাজ করছে না তুমি আমার অবস্থা কেন বুঝতে চেষ্টা করো অযথা গত মাসেও তুমি এতগুলো টাকা দিয়ে মোবাইল কিনলে আমি সামান্য বেতনে একটা চাকরি করি আমি তোমার সব ডিমান্ড পূরণ করতে পারবো না তুমি আমাকে টাকা দাও বলে সবসময় বেশি কথা বলো বেশি কথা আমি বলছি না আমি তোমায় কতই বলেছি এত বড় বাসা নিয়ে থাকার কি দরকার একটা ছাত্রী হোস্টেল উঠে যাও বাসা ভাড়াটা সেভ হবে তুমি একটা কথা বলো তুমি কোনো মতে পড়াশোনাটা শেষ করো গ্যাস তুমি আমাকে বাসা ভাড়া দিবে কিনা তাই বলো আমি তোমাকে কোনো টাকা দিতে পারব আমার নিজের খরচ আছে আমার বাসায় বাবা মাকে টাকা পাঠাতে লেট মি ক্লিয়ার ইউ ওয়ান থিং আমি তোমার ভার্সিটির টাকা ছাড়া একটা টাকাও দিতে পারবো ওকে ওকে তোমার টাকার আমার কোনো দরকার নেই তোমার টাকা ছাড়াই আমি চলতে পারবো তারপরবল আমি আর না বসি উঠি হ্যাঁ ঠিক আছে ওকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ ওয়েলকাম ওয়েলকাম
আপনি কি আমাকে কিছু বলবেন তোমাকে তো আমার পরিচয় দেওয়া হয়নি আমি মা বো ছোট খাটো একটা ব্যবসা করি আমি হ্যাপি কম্পিউটার সায়েন্স পড়ছি নাইস টু মিট ইউ হ্যাপি হ্যাপি আচ্ছা হ্যাপি আমরা কি ফ্রেন্ড হতে পারি মানে যদিও আমি বয়সে তোমার অনেক বড় বাট আমি এখনো বিয়ে শাদি করে নিই আই মিন আই এম সিঙ্গেল নাও কেন নয় চাচা হ্যাপি বাসায় ফিরলে আমি আপনাকে ফোনে জানাবো ফোন করতে হবে না ও বাসায় না আসা পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করব ঠিক আছে চা কফি কিছু খাবেন না না চা কফি কিছু লাগবে না তুমি একটু আমার পাশে এসে বসো আরে বসই না তুমি লক্ষ্মী একটা মেয়ে তোমার কখনো কিছু প্রয়োজন হলে তুমি আমাকে বলবে কেমন জি চাচা কি অমন করে তাকিয়ে আছো কেন ভাড়ার টাকা না নিয়ে আর যাচ্ছি না কয়েক মাস যাবৎ ভাড়ার টাকা নিয়ে তুমি খুব ঘোরাঘুরি করছো দেখো বাপু তুমি ভাড়া দিতে না পারো খালি হাতে বাসা থেকে নেমে যাও তোমার বাসার জিনিসপত্র সব বিক্রি করে আমি আমার ভাড়ার টাকা উসল করে নেব বলা শেষ তার মানে না 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 আমি চাটা খাবো না তা আমি জানি মোনা যা তুমি বাসায় থেকে আমাকে মিথ্যা কথা বলছো কুল চাচা কুল আমি কোথায় ছিলাম ইস ডাজেন্ট ম্যাটার নেক্সট টাইম ভাড়ার টাকার জন্য আপনি আমার সাথে কোনো রকমের তাফালিং করলে এই ছবিটি আমি বিল্ডিংয়ের সব ভাড়াটিয়াদেরকে দেখিয়ে দেবো ইভেন চাচিকেও তার মানে তুমি আমাকে ব্ল্যাকমেল করছো মোটেও না সাবধান করছি বাসা ভাড়া পাবেন আমার হাতে টাকা আসলে আমি নিজে গিয়ে চাচিকে দিয়ে আসবো দেখো মেয়ে আমার সাথে বাড়াবাড়ি করলে তুমি একদিনও বাসায় টিকে থাকতে পারবে না চাচা আমার চিন্তা বাড়বে এই ছবিটি যদি আমি আপনার স্ত্রীকে দেখাই তখন আপনার অবস্থা কি হবে সেটা একটু ভাবুন দেখো বাপু কেন এমন মজা করছো তোমার হাতে যখন টাকা আসে তুমি বাসা ভাড়া টাকা দিয়ে দিও তোমরা কি আমার পর আপনি চিন্তা করেন না আমি ছবিটি কাউকে দেখাবো না দেখাইলে আমার মান ইজ্জত কিচ্ছু থাকবে না 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 চাচা আপনি যান ছবিটা ডিলিট করে দিও কি ব্যাপার ফার্স্ট ডে তোমার অফিসে বাইরে ঘোরাঘুরি করলে তোমার বন্ধুরা কি বলবে আর আমার একটা সামাজিক অবস্থান আছে না আমরা দুজন দুজনকে পছন্দ করি আমরা বিয়ে করব বয়সে কি আসে যায় ঠিক আছে ঠিক আছে 
এরপর থেকে আমরা বাইরে রেটিং করব আর কি চাই বলো আমার যা চাওয়া তা তো আমি তোমাকে বলেই দিয়েছি যতদিন পর্যন্ত আমার পড়াশোনা শেষ না হচ্ছে ততদিন আমরা বিয়ে করছি না আর ততদিন আমার বাসা ভাড়া সেমিস্টার ফি আমাকে বিয়ার করতে হবে তাই তো কোনো চিন্তা করো না যখন যা দরকার আমাকে বলবো হুম তোমার যখন যা লাগবে আমাকে বলবে আমার সবকিছুই তো তোমার আপনি আজ এত তাড়াতাড়ি চলে এলেন বস কাজ শেষ হয়ে গেল চলে এলাম তো দিয়ে দেন না একটা চাকরি পরীক্ষার আগে চোখ গুলে নিলেই হয় তোর ফোনটা বাজছে আশ্চর্য ব্যাপার সবাই কি তোর মোড়ে উপর চলবে শোনমোনা তুই আমার বান্ধবী বান্ধবীর মতো থাকবি আমার সব বিষয় এত না গলাবি না যা তুই তোর রুমে গিয়ে পড় আমাকে ডিস্টার্ব করিস না গত দু বছর ধরে বাসা ভাড়া আনতে দিচ্ছি তোমার খাওয়া দাওয়া তোমার দামি পোশাক তোমার দামি ফোন এমনকি তোমার পড়ালেখার খরচ আমার টাকা চলে তুমি মনে হয় ভুলে যাচ্ছ যে গত দু মাস ধরে বাসা ভাড়াটা তুমি দিচ্ছ না আমি দিচ্ছি আচ্ছা তো এত টাকা তুমি কোথায় পাচ্ছ শুনি তুমি কি ভেবেছ তুমি টাকা না দিলে আমি চলতে পারবো না এটা তোমার ভুল ধারণা নো নো এটা আমার ভুল ধারণা না আমি জানি তুমি কোথায় যাচ্ছ কার সাথে মিশছ কি করছ সব আমার জানা আছে এই টাকা তুমি কোথায় পাচ্ছ কিভাবে পাচ্ছ সব আমি জানি তুমি জেনে বসে থাকো আর এখন তুমি এখান থেকে যাও গত দুই বছর ধরে নিজের প্রয়োজনে তুমি আমাকে ব্যবহার করছ একটা বারের জন্য জানতে চেয়েছ হে মন কি চায় 
আর এখন তুমি অন্য কারোর সাথে আমি তোমাকে ছাড়বো না ছাড়বো না আমি তোমাকে ইউ উইল রিগ্রেট ফর দিস আমার না তিরিশ হাজার টাকা লাগবে তোমার বাসায় রাতে বেলা পৌঁছে দেব ঠিক আছে এখানে এসে কিচ্ছু করতে পারবে না দেখ 
কিছু করতে পারাটা বড় ব্যাপার না আমরা দুটো ব্যাচেলর মেয়ে এখানে থাকি ও যদি এসে সিন ক্রিয়েট করে তাহলে লোকজন আমাদের খারাপ বলবে বাড়িয়ালাকে বলে দেবো পাগল একটা বকাটে ছেলে তাহলে তারা আমরা ওকে বাসা ঢুকতে দিবে না হ্যাপি তুই পাগলকে অ্যাভয়েড করে একদম ভালো করছিস না কারণ তোর খারাপ সময় ও দুইটা বছর তোর পাশে ছিল ওর সমস্ত বেতনের টাকা তোর হাতে তুলে দিয়েছে যাতে তুই ভালো থাকিস তো আমি অস্বীকার করলাম কবে আর পাগলি তো আমাকে ডিরেক্ট জানিয়ে দিয়েছে যে ও আমার রেসপন্সিবিলিটি আর নিতে পারবে না দেখ হ্যাপি উচ্চবিলাসিতা মানুষকে অন্যায় পথে ছেড়ে দেয় আমরা এখানে পড়াশোনা করতে এসেছি পড়াশোনার বাইরে আমাদের বিলাসিতা একদম মানায় না লেকচার বাদ দে ঘরে বসে পড়াশোনা করছিস খাবারের চিন্তা নেই বাসা ভাড়ার টেনশন নেই এই জন্য তোর মুখে এত নীতি বাক্য আসছে আমার জায়গায় নিজেকে দাঁড় করিয়ে দেয় থাক তার আর দরকার নেই আমার মতো একটা সেমিস্টার বাকি সেটা আমি হোস্টেল থেকে দিতে পারবো তুই থাক তো লাক্সারিয়াস লাগছে বিনিময়ে আমার কষ্টে উপার্জন করা টাকা যদি ভালোবেসে তোমাকে আমি দিতে পারি তাহলে সেগুলো কিভাবে ফেরত নিতে হয় সেটা আমার জানা আছে তোমার যা ইচ্ছা কোথায় চাকরিতেও এখন একটা সোনার হরিণ এনবে দাঁড়িয়ে তো বস 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 তাহলে মাহবুব সাহেব কে আমি মিথ্যা বলেছে বিয়ে করেছে বাচ্চাও আছে চাকরির জন্য এত ভাবনার কিছু নেই এক কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবে না আসলে কি খাবে বল না না কিছু খাবো না আচ্ছা আপনি আর মাহবুব সাহেব কি বিজনেস পার্টনার না উনি আমার কাজ টাজ করে দেয় মাঝে মাঝে অনেক দিনের পরিচিত বন্ধুর কত ও আচ্ছা আমি কি আপনার একটা কার্ড পেতে পারি 
Sure. Thank you. आपने क्या एक रिक्वेस्ट करा चिलो? बोलो। आमी जी खाने ऐसे चिलाम इटा माहबूब शायब के बालत दौड़ का नहीं। अच्छा बोलो। आरेक टा परमिशन जाए। की परमिशन? अच्छा। आमी क्या आपने क्या फोन कोत्ते पार बो? अबूशो ही पारो, तबे फोन ना धोले किसी मुने को भी, आप तो जामे आई कोने मीटिंग आची और तो बाद रोज बिजी आची, पढ़े वो सब मीटिंग लगते हैं। अच्छा, ठीक है। थैंक यू। योर। फोन कर वो। फोन करा कि ठीक हो बे। आगे एक टा एसएमएस पढ़ी देखी। हाय क्या मोन आचो भालो तो की पोर्चो एसएमएस तो कार्ड एसएमएस अमर तो की भाप चो आमा के तो आमी के जानो तो ये बार एक तो हाशो तो Don't mind. I am your well-wisher. Enjoy every moment of the life. Who are you? SMS lick to keep time. Jai Hook. SMS to kore chhe. Arakta SMS pate. तू भी के बाबा आमर उमर बार उठा बाज अच्छो टच माय हार्ट एंड यू विल फील लिसन टू माय हार्ट and you will hear look into my heart and you will see that you will always be a special part of me आमर जीवने शोमस्त रॉंग, शोमस्त भालवाशा हारी गए थे। प्राणहीन कोनो मौते बेचे थे। Love life, life will love you back. Love people and they will love you back. की पेपर बॉस, शारदा गुमान ने? आर बोल बन्ना, मैं शारदा टर रात एक्टर नंबर थे के नंबर, किसे नंबर? ना ना वो जो कुछ बात दिन, अब आमर कास्टर को दूर क्यों लो? आशा करते हैं आगामी शपथ नगद रिजल्ट पे जाए। 
আরো এক সপ্তাহ আরে বস আপনার এত বড় একটা প্রজেক্ট মিনিমাম ছয় মাস লাগার কথা আমি তো এটাকে তিন মাসে করে দিচ্ছি তাড়াতাড়ি কাজটা শেষ করে বাকি পেমেন্টটা নিয়ে যান তা ঠিক আছে কিন্তু আজ আমার বেশ কিছু টাকার দরকার খুব বেশি দরকার এক কাজ করেন আমি বিকালের দিকে একটা পেমেন্ট পাবো আপনি বাসায় যাওয়ার পর সময় আরেকবার একটু আসবেন ওকে তাহলে আমি কি করবো চলে যাবো আমি একটু রেস্ট নিতে চাই ওকে নিশ্চয় থ্যাংকস Rain is special for sky, sky is special for star, star is special for moon, moon is special for earth, you are special for me, so she is special for us to see today. We are going to do our best, we are going to see you in our best. ভদ্রলোক কি আসবেন যদি না আসে এখনো তো আমাদের পরিচয়ও হয়নি তুমি তাহলে প্লিজ বসুন এসব এস এম এস তুমি আমাকে পাঠাচ্ছ কেন কি চাও তুমি সরি আপনার হাতে কি একটু সময় হবে হ্যাঁ সময় বের করেই তো আমি এখানে এসেছি যে কে আমাকে এরকম এস এম এস করছে সেটা জানার জন্যে আমি আসলে আপনার সাথে কিছু পার্সোনাল কথা শেয়ার করতে চাই আমাকে তুমি ঠিক কতটা জানো যে তুমি আমার সাথে তোমার পার্সোনাল বিষয় শেয়ার করতে চাও যতটুকু জানি তাতে আপনাকে বিশ্বাস করা যায় ঠিক আছে বলো আপনার ফ্রেন্ড মাহবুব সাহেব আমাকে ধোকা দিয়েছে মাহবুব সাহেব তোমাকে ধোকা দিয়েছে হ্যাঁ সে বলেছিল সে আনম্যারিড আপনার অফিস দেখিয়ে সে আমাকে বলেছে সেটা তার অফিস তো আমি এখন কি করতে পারি আপনাকে আমার ভালো লেগেছে আমি আপনার সাথে রিলেশন করতে চাই কি বলছো তুমি তুমি কি ভেবে বলছো যে তুমি কি বলছো কেন যা শুনছেন আমি তাই বলছি দেখো আমি একজন বয়স্ক লোক আমার স্ত্রী মারা গেছে আমার বড় কন্যার বিয়ে হয়ে গেছে বড় ছেলে বিদেশে আছে বাসায় আমার আরো ছোট দুটি বাচ্চা আছে জানো বয়সে কি আসে যায় আর আপনার আর আমার যে বয়সের পার্থক্য এই পার্থক্যে অনেকে বিয়ে করে হ্যাপি আছে তুমি তোমার জীবন তোমার ভবিষ্যৎ নিয়ে কি একবার ভেবেছো আমি কিন্তু পাগল নই সুস্থ সজ্ঞায় না আমি আপনাকে প্রপোজ করছি না না এখন নয় ভেবে চিনতে আপনি আমাকে জানাবেন लाइफ काटान संगीर प्रयोजन इकोनमिक सपोर्ट कर আমি 
ভাবলাম তোমাকে একটা ফোন করে দেখি একটা পারমিশন চাই কিসের পারমিশন আমি কি আপনাকে তুমি করে বলতে পারি আচ্ছা বলতে পারো কি করছো এই তো বাচ্চাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে এখানে বসে আছি আচ্ছা একটা প্রশ্ন করি আমার ওয়াইফ রিলেটেড কোনো কিছু হ্যাঁ ওনাকে নিয়ে তোমার বড় মেয়ে আর ছোট মেয়ের বয়সের ভিতরে অনেক পার্থক্য হ্যাঁ আমার বড় দুই বাচ্চার সাথে তার পরের জনের বারো বছরের পার্থক্য আছে বারো বছর আমি দেশের বাইরে ছিলাম তারপর দেশে ফিরে আসার পর আমার এক ছেলের জন্ম হয় ওর বয়স এখন পাঁচ বছর তারপর ভুলক্রমে আমাদের ছোট মেয়েটা চলে আসে আমি অবশ্য ওই সময় আমার স্ত্রীকে অ্যাবর্শন করতে বলেছিলাম কিন্তু ও রাজি হয়নি অ্যান্ড আনফর্চুনেটলি ওই ছোট মেয়েটার জন্মের সময় আমার স্ত্রী মারা যায় ওর বয়স এখন দুই বছর সরি তোমার কষ্টকর অতীত কি টেনে তোলার জন্য না না ইস ওকে বাচ্চাদের সামলাতে কষ্ট হয় না না ওই আমার বড় মেয়েটার শ্বশুরবাড়ি আমাদের বাসার কাছেই ও যখন সময় পায় তখন একটু আসে আর একজন আয়া আছে উনি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত টেক কেয়ার করেন আর সন্ধ্যা থেকে মানে পরদিন সকাল পর্যন্ত আমি দেখাশোনা করি ওদের জন্য তো একটা মা দরকার চাইলে কি আর মা পাওয়া যায় মায়ের সাথে তো শিশুর নারীর টান থাকে ঠিকই বলেছ কিছু কিছু কথা বলার আগেই সময় ফুরিয়ে যায় কিছু কিছু স্বপ্ন দেখার আগেই স্বপ্ন ভেঙে যায় আর কিছু কিছু মানুষ আপন হওয়ার আগেই পর হয়ে যায় তোমার এমনটা কেন মনে হলো পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলছি সম্পর্ক হচ্ছে একটা রাবারের মতো এই রাবারের দুই পাশে দুইজন টেনে ধরে রাখে কেউ যদি মিস করে এখানে কেন এসেছো আজকে আমার টাকা দেওয়ার লাস্ট পাবেন তুমি কিন্তু বাড়াবাড়ি করছো বাড়াবাড়ি দেখেছো কি তোমার সাথে রিলেশনটা কিন্তু আমি নিজে নষ্ট করিনি চুপ একদম চুপ এই রিলেশনশিপ শব্দটা তোমার মুখে মনে আমার টাকা দাম চলে যাবে আমার কাছে টাকা নেই হোয়াট টাকাওয়ালা দেখে তুমি বয়ফ্রেন্ড বানিয়েছ লাখ লাখ টাকা তাদের থেকে হাতিয়ে নিচ্ছ আর আমাকে বলছো টাকা নেই ফালতু কথা বলো না ফালতু কথা আমি বলছি এসব রিলেশনশিপ খেলা বন্ধ করো এত জ্ঞান দিতে হবে এখানে বিশ হাজার টাকা আছে নিয়ে যাও আর বাকিটা আমি আমার সময় মতো দিয়ে দিব ভালো আগামী তিন দিনের মধ্যে আমি আমার তিরিশ হাজার টাকা আমি চেষ্টা করব गोपन कर बुजते पे तुम जी जेने जाओ जो स्त्री सन्तान आरोप तो আমার সঙ্গে রিলেশনটা তুমি রাখবে না তাই আমি কথাটা গোপন করেছি আমি সত্যি তোমাকে ভালোবাসি সত্যি আচ্ছা বাদ দাও সব কথা ঠিক আছে এসব কথা থাক এখন বলো তোমার কি খবর পারিবারিক ব্যস্ততায় তো আমি 
এতদিন তোমার সঙ্গে দেখাই করতে পারিনি আমার আর কি খবর দিন কেটে যাচ্ছে বাড়ি ভাড়া দিয়েছ টাকা কোথায় পেলে আসলে আমার ল্যাপটপটা বিক্রি করে দিয়েছি সরি আই এম সরি ল্যাপটপটা অনেক জরুরি সামনে পরীক্ষা কাল আমার একটা পেমেন্ট পাওয়ার কথা ওটা পেলে কালই তোমাকে ল্যাপটপ কিনে দিই না না ল্যাপটপ কিনে দিতে হবে না আই মিন আমার একটা ফ্রেন্ডের বড় ভাই বিদেশ থেকে একটা ল্যাপটপ এনেছে ওনাকে ওটা সেল করবে ফাইন আমি কাল তোমাকে টাকা দিয়ে দিব বাস হয়ে গেল সংসার চলে বাচ্চাদের পড়াশোনার খরচ চলে এখন তুমি যদি আমার কাছে এরকম ডিমান্ড করতে থাকো তাহলে আমি এত টাকা পাবো কোথায় আমার জন্য তুমি এতটুকু করতে পারবো না আর আমার মতো এত সুন্দরে স্মার্ট একটা মেয়েকে তোমার কাছে রাখতে হলে কিছু খরচ তো করতেই হবে তোমার পেছনে আমি যে টাকা খরচ করছি আমার স্ত্রী জীবিত থাকা অবস্থায় আমার তার পেছনে এত টাকা খরচ হয়নি কি বলতে চাও তুমি আমার হাতে এখন এত টাকা নেই দু একদিন পরে আমার হাতে টাকা আসবে তখন তোমার হাতে টাকা পৌঁছে যাবে এই নিন আপনার ফাইভ এত বড় একটা প্রজেক্ট সাকসেস হলো অতএব আপনার একটা পার্টি দেওয়া হবে অবশ্যই অবশ্যই ও মাই ঘট সারাদিন না মন্ত্রণালয়ে ঘুরে ঘুরে একদম টায়ার্ড হয়ে গেছে ধুলা বালি ট্রাফিক জ্যাম যাই একটু ফ্রেশ হয়ে আসি হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয় তো আমাকে বলেছিল মাহবুব ওকে ধোকা দিয়েছে আপনি আপনি একটু বসে আমি আসছি হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে মিস কল হ্যাপি হ্যাঁ ওই একটু অসময় ছিলাম বলো কি ব্যাপার 
আজ আমাকে একটু বেশি বেশি মনে পড়ছে হুম আরে কোনো চিন্তা করো না টাকা আমি সময় মতো তোমাকে পৌঁছে দিব বাড়ি ভাড়া দিতে হবে তো আমি জানি আমি জানি হ্যাঁ হ্যাঁ আমি নিজে এসে তোমাকে বাসায় পৌঁছে দিব হ্যাপি আমাদের দুজনকে নিয়েই খেলছে ওকে মাই লাভ ওকে পাবেল আপনি যদি হ্যাপিকে ট্রু লাভ করে থাকেন তাহলে এই সর্বনাশা পথ থেকে ওকে ফেরান ওর এত এত ডিমান্ড আমি ফুলফিল করতে পারবো না দিন দিন চাহিদা বাড়ছে অন্যায় বাড়ছে নেশাগ্রস্ত হয়ে সব কিছু ভুলতে বসেছে আমি ওর ফ্রেন্ড বলে বলছি না একজন নারী হয়ে অন্য একজন নারীকে সর্বনাশার পথ থেকে ফেরানোর কথা বলছি ঠিক আছে আমি ওকে হেল্প করব কিন্তু তার জন্য তোমাকে আমার সাহায্য করতে হবে আমি কি করে হেল্প করতে পারি বলুন তুমি আবার ওর কাছে ফিরে যাবে কিন্তু আমি তো ওর সাথে রাগ করে হোস্টেলে উঠেছি সো হোয়াট তোমার ফ্রেন্ড ও তুমি আবার ওর কাছে ফিরে যাবে ওর সাথে কি উঠবে ঠিক আছে ওর প্রত্যেকটা ইনফরমেশন আমি চাই ও কোথায় যাচ্ছে কি করছে কার সাথে মিশছে সব হ্যাপি সব কি হচ্ছে ভাষা বদলেছিস মোবাইল নাম্বার চেঞ্জ করেছিস অথচ আমাকে কিছু জানাস গত দু মাসে হাত করেছিস টাকাও আমার কাছে চাষ কি সমস্যা কি কি করছিস তুই তোমাকে কেন বলবো আমি তোর কি তুমি আমার কি বলো কোনটা বলবা বলো তোকে ঢাকায় পাঠিয়ে আমি ভুল করেছি পাখির মতো ডানা গজিয়েছে তোর ডানা কিভাবে কাটতে হয় তা আমার ভালো করেই জানা আছে তোকে নিয়ে আমি কালকেই বাড়ি চলে যাব তোমার লেকচার শেষ হয়েছে লেকচার শেষ হলে এখন তুমি যেতে পারো ঠিক আছে আমি যাচ্ছি কিন্তু কাল বাড়ি তোমাকে তো আগে কখন অনেক রাগারাগি করছিল হ্যাপির সাথে তাই যদি আপনার কথা জানতে পারে আরো বেশি রাগ করবে থ্যাংকস মোনা তোরা বসে কথা বল আমি রোমে যাচ্ছি ফোন করেছি রিসিভ করনি কেন টাকা দিতে হবে তাই আমি সারা দিন খুব বিজি ছিলাম আমি কি কাজ করব ফেলে সারা দিন তোমার সঙ্গে কথা বলবো নাকি এখন তো আমার ফোন তোমার কাছে বিরক্তই লাগবে কি বলতে চাও তুমি কিছুই বলতে চায় না ফোন করো না ফোন ধরো না কোনো ইনফরমেশন নাই হুট করে বাসায় চলে আসলাম এখানে কিছু টাকা আছে সেটা রেখে দাও আর আমি আগামী তিন মাসের জন্য দেশের বাইরে যাচ্ছি এই সামান্য কটা টাকা দিয়ে আমি কি করব। আর তুমি পুরো মাসের খরচ না নিয়ে কিভাবে এভাবে যেতে পারো আমিও তোমাকে বলে দিতে চাচ্ছি আমি তোমার সাথে আর কোন সম্পর্ক রাখতে চাই না তুমি বললেই হলো আর সম্পর্কটা আমি নিজে ইচ্ছায় করেছি এটা রাখা না রাখা এটা ডিসিশন আমি নিব তুমি না সম্পর্ক জোর করে রাখা যায় না কোনো উপায় নেই জোর করেই রাখতে হবে এত সহজে তুমি আমাকে ছেড়ে দিতে পারবে না তুমি কি আমাকে হুমকি দিচ্ছ না যা সত্যি তাই বলছি বয়স্ক একটা লোক মেয়ের বয়সে একটা মেয়ের সাথে সম্পর্ক করেছ এটার মাসুল তো তোমাকে দিতেই হবে 
কি চাও তুমি আমি যতদিন চাইবো যেভাবে চাইবো যত টাকা চাইবো সব তোমাকে দিতে হবে আমিও তোমাকে পরিষ্কার ভাবে বলে দিচ্ছি এরপর থেকে আমি একটি পয়সাও দেব না ঠিক আছে তোমার অফিস তোমার বাসা তোমার ফ্রেন্ড সার্কেল সবাই জানবে তুমি কতটা ক্যারেক্টার তুমি যা করছো তার বাসুর তোমাকে একদিন দিতেই হবে এই আমি তোমাকে বলে আমার দীর্ঘ চাকরি জীবনে আমি অনেক ঘটনা দেখেছি এমন ঘটনা দেখিনি এসব কেন করছো আচ্ছা বলো তো তুমি কি কারণে অন্ধকারে গা ভাসিয়েছ আমার অন্ধকারের গল্প জেনে কি করবেন আপনি আমি তোমাকে হেল্প করব সুস্থ জীবনে ফিরে যেতে একটা মধ্যবিত্ত ফ্যামিলির মেয়ে আমি মফসলে বাবার একটা ছোটখাটো বিজনেস স্টুডেন্ট হিসাবে বরাবরই আমি অনেক ভালো ছিলাম ক্লাস ফাইভ ক্লাস এইটে বৃত্তি পেয়েছি এসএসসিতে এ প্লাস এসএসসিতেও ভালো রেজাল্ট ছিল বেশ কেটে যাচ্ছিল আমাদের দিন হঠাৎ একদিন জানতে পারলাম বাবার একটা বিয়ে করেছে মা এই বিষয়টা নিয়ে বাবার সাথে রাগারাগি করার কারণে বাবা আমাদেরকে স্টাফ জানিয়ে দেয় সে আর আমাদের সাথে থাকে তার সেকেন্ড ওয়াইফের সাথে সে আলাদা হয়ে যাবে বাবা আমাদের খরচ দেওয়া বন্ধ করে দেয় আমার পড়াশোনাও বন্ধ হতে চলল মা বিষয়টা বাবার বিজনেস পার্টনারকে বলল সে ডিটেলস শোনার পর সাপোর্ট দিতে চাইল এভাবেই কাটছিল প্রায় বছর খানেক পর সেমিস্টার ফিনিতে আমি চাচার অফিসে যাই কাল ঢাকায় যাব সামনের সপ্তাহ থেকে আমার পরীক্ষা জানি তো সেজন্য তো টাকার ব্যবস্থা করে রেখেছি তুই ডাক্তার হবি ইঞ্জিনিয়ার হবি বা অন্য কিছু ব্যারিস্টার হবি এই জাতীয় কিছু একটা সব কিছু চাচা কি বলছেন সেদিনই জানতে পারলাম আমি সত্যি ভালোবাসি ওকে হারানোর ভয়ে আমি ওকে কিচ্ছু পাভেল আমার সমস্ত খরচ বহন করত এদিকে আমার সোকল চাচা আমাকে ব্ল্যাকমেল করতে শুরু করে আমি পাভেলকে সব কিছু বলতেও পারছিলাম না আর এগুলা এক্সেপ্টও করতে পারছিলাম না সব কিছু মিলিয়ে আমি ফ্রাস্ট্রেশনে নেশা করতে শুরু করি তাহলে সব কিছু তুমি করেছো শুধুমাত্র নেশার টাকা জোগাড় করার জন্য বলতে পারেন অনেকটা তাই আর বাবার উপরে রাগ করে সে যদি আমাদের পাশে থাকতো তাহলে আমার জীবনটা অন্ধকারে হারিয়ে যেত না তুমি কি এখন অন্ধকার থেকে আলোতে ফিরতে চাও আমি জানি একা সম্ভব যদি কেউ তোমাকে হেল্প করে আপনি যদি আমাকে একটু হেল্প করেন তাহলে একটা মেয়ের জীবন নষ্ট হওয়া থেকে বেঁচে যায় তা আমি বুঝতে পারছি বাবা বাট কোন অভিযোগের প্রেক্ষিতে আমি পদক্ষেপ নিব আমার কাছে তো কোনো লিখিত অভিযোগ নেই আমি চাই আপনি কেসটাকে পার্সোনালি হ্যান্ডেল করেন প্লিজ 
থানায় বসে একজন ডিউটি অফিসার পার্সোনালভাবে কেস হ্যান্ডেল করতে পারে না পাবেল আমার অবস্থা বোঝার চেষ্টা করব তাহলে তাহলে আমি একটা কাজ করি আমি আমি যদি ওর বিরুদ্ধে চারশো বিশে ফ্রড মামলা ডায়ের করি তাহলে তোমার কাছে কি কোনো প্রমাণ আছে ভাইয়া আপনি তো আমাকে আইনের পেছে ফেলে দিচ্ছেন আমি আপনার কাছে হেল্প চেয়ে দিয়ে এসেছি প্লিজ আমাকে হেল্প করুন প্লিজ আচ্ছা আমি দেখছি আমি চাই তুমি তোমার সাধারণ জীবনে ফিরে আসো ব্যাস আই এম সো সরি চলো 